Quand on dit banlieue, ça fait toujours à côté. Ça fait deux peuples différents. Je suis de la banlieue, tout de suite, il y a une distinction. On parle de, des gens de banlieue comme si c'était vraiment des gens d'autres planètes. C'est pas du tout ça. On n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Ben, je vis là, mais on est des êtres humains comme les autres. Là où nous, on répète, c'est l'image que nous projettent les médias d'un quartier avec des familles qui sont dans des logements sociaux, avec un taux de chômage et des difficultés. Après, à travers ce qu'on en dit, c'est clair que c'est que des stéréotypes. Ça rabaisse encore euh, ce peuple, ces, ces gens qui, qui vivent ce, dans la banlieue. Banlieue, je ne sais pas ce que ça veut dire en latin ou qui c'est qu'il a choisi, mais ça, ça pouvait dire un beau lieu. Ici, un beau lieu, il y a un beau peuple, il y a des gens bien qui vivent dedans. Il y a des gens bien. Il y a une communauté, il y a quelque chose, une famille, tout ce que vous voulez, qui fait on est bien en banlieue. Il y a à faire pour changer cette banlieue, lui donner un autre visage. Allez, on y va. Quand vous affrontez la réalité, vous avez des chances de progresser. Le corps, il a des habitudes physiques. Il souffre. On ne le change pas comme ça. Alors, je vais vous demander d'être bienveillante avec vous. Parce que quand vous respirez en haut, c'est la peur. Quand vous respirez en bas, c'est la sécurité. Là-haut, c'est le paraître. En bas, c'est j'existe. Donc, si vous n'êtes pas relié à ça, votre champ ne peut pas se faire. D'accord si vous analysez votre respiration, votre inspire, vous allez sentir qu'elle est avec vous. Il ne faut pas avoir peur de montrer sa bouche. Ouvrez votre bouche. Inspirez pour vous. Et essayez de voir ce que vous ressentez. Et maintenant, videz. Bon, on va faire une vocalise. Mais avant de faire la vocalise, je vais vous demander de vous mettre bien debout. Et on voit si ça marche. On se remet dans le souffle. Laissez l'air venir doucement. Accueillez-le. Et maintenant, en faisant du bruit. C'est bien. On y va. On bloque. Le fessier ici, donc ça doit faire ça. Je le fais. Regardez, un. Je respire pas. Je laisse l'air venir. Je bloque. J'ai le sourire dans les yeux. Et je resserre les cuisses. <rire> ok, on y va. On laisse l'air venir. On attend, sourire dans les yeux. Super. On passe au couplet, d'accord Vous pouvez regarder la partition, les filles, hein, vous avez la permission. On voit ce que ça donne, on prend le risque. Par contre, règle d'or, on accueille l'air et on laisse. D'accord Qu'est-ce que vous y mettez, vous les filles, dans ce, dans ce texte Il n'y a pas d'âme. Si vous mettiez une intention de votre vie, ça va vous aider, ça va alimenter l'air. Si vous deviez raconter ça à votre petite fille, 
ou un de vos enfants et vous lui dites, voilà tout ce que j'ai traversé, mais regardez, regardez ma vie comme elle est bien maintenant. Est-ce que je peux avoir ça On recommence Je suis à la solitude, Allez. la solitude. souffle. Quand je demande de rester dans votre monde intérieur, la concentration se développe. C'est peut-être ça votre problème. Ben moi, il faut que je, si je me concentre pas sur un point précis, je suis déstabilisée. Oui, je... mais sur scène, quand on se met à chanter devant un public, tu sais très bien qu'il y en oui, a un qui est Oui, il ne faut pas les regarder. Ah ben, tu les regardes ben pas. Non, on ne les regarde pas. Sinon, eh ouais, on, tu on les regardes. Ouais, ouais. euh, ben, euh, C'est toi. Ouais, hein. ouais, je... Eux, ils viennent t'écouter et entendre un bout de ta vie. Ils ne savent pas pourquoi. Ils vont être émus. Ils ne savent pas. Ils vont être touchés par toi parce que tu auras donné quelque chose de toi. Mais en restant avec toi, c'est le paradoxe, tu seras dans la concentration. Parce que ce qui fait que tu n'arrives pas à rester dans la concentration, c'est que tu restes un point donné, tu, 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 tu veux tellement bien faire que c'est moche. En fait, il faut accepter qu'on soit un peu merdique. C'est souvent la partie vulnérable qui est la plus belle parce que celle-là, on n'ose pas la montrer. Je suis casse pied hein on y va On ouvre la bouche ou incompétent. Ce qui me met l'eau, c'est quand j'ai un projet, j'arrive pas à le résoudre. Et même pour aider quelqu'un. La vie en France, c'est pas, c'est pas si simple que ça. C'est le train-train, le, 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 la vie d'ici, la vie en elle-même. Ce qui est difficile pour moi, c'est de pas pouvoir me lever, de pas pouvoir aller où je veux, comme je veux. C'est tout le corps qui souffre, qui fait mal. Rester enfermé entre quatre murs, c'est très, très difficile. J'ai failli basculer de l'autre côté, comme on dit, et j'ai dit, voilà. Ma vie a été vraiment une vie de défi. Je refusais d'être bloquée, et pour cela, bon, je me suis battue. Le plus difficile, c'est de ne pas avoir de l'argent pour vivre quand on ne peut pas payer son loyer, quand on ne peut pas acheter ce qu'on veut. C'est très contrariant. On n'a même pas envie de vivre. J'ai vécu des journées sans rien manger. Je suis cette journée sans rien manger. L'errance, la tristesse, la peur, enfermée entre quatre murs et presque basculée de l'autre côté. La route 
est toujours devant nous. Il suffit qu'on avance en croyant que je vais y arriver et je vais y arriver quand même. J'ai une force en moi, c'est cette, cette force de ne jamais lâcher. Cette force de dire, ça va être dur, mais j'y arriverai. Le temps où j'y arriverai, j'y arriverai. Même si elle n'est pas belle, on dit la vie, elle est belle et on avance. Quelle que soit la personne qu'on a à côté de nous, on prend la main et on fait la ronde. C'est un combat éternel, la vie, c'est ça. C'est un combat de tout instant. Mais il y a la joie là-dedans, dans ce combat. Si vous écoutez la personne qui est à côté de vous, vous pouvez l'écouter en geste aussi. Si vous ne faites pas semblant d'écouter, la communication passe et on se comprend mieux. Quand je chante, je ne suis pas toute seule. C'est une harmonie. Chanter, c'est une façon de se mélanger aux autres. Déjà, chanter, c'est accepter l'autre. Et c'est partager ce qu'on qu a, ce qu'on fait. Hein. C'est avoir le plaisir surtout de le faire. Le plaisir de le faire. Bah, on est heureux quand on est en train de chanter ensemble. On est un être à travers tout un groupe. On ose plus. C'est une certaine liberté. C'est léger. La joie, le bonheur, l'amour, le partage, la convivialité, tout ça, c'est la vie, ça. pour la tristesse, c'est un bonheur de chanter. C'est du bonheur pour nous, mais ce bonheur-là, on le transmet. On le transmet ce bonheur.
il y a une peur qui s'installe. On est préparé avant, mais quand on sait qu'il y a le public, ils nous disent rideau, j'arrive pas à fier, hein, je, je, un petit peu. C'est de la peur, il faut dire c'est de la peur. La manière dont on vit cette, cette scène, j'allais dire, me raccroche tout de suite en disant « Ah non, tu vas pas perdre, il faut que tu ailles, on est, on est transcendé. » Je suis métamorphosée sur scène, parce que ce n'est plus moi, en fait. Quand on est sur scène, c'est vrai que c'est comme sur un petit nuage, mais je suis bien. 